is happening in Russia with rock and roll, it is the same as it was in previous times. Nothing is ever recorded. All the lives of rock and roll musicians are surrounded by legend. Nobody knows a thing about them. Что у нас самая панковская страна в мире. Поэтому никаких искусственных привнесений сюда уже не надо. Вот. Панк настолько же органично сливается с русской действительностью, что то, что вот ты взял гитару и ударил по струнам, это уже панк -рок. Все. Before I left California, somebody telephoned me and said, Joanna, you're a rock and roller, you've got to give Boris Provinchikov a call, the most famous rocker in the Soviet Union, which of course at the time in 1984 I thought was a joke. Everybody knew back then that it's impossible rock could exist in the Soviet Union. Um, came here and certainly uh, found a shock and saw differently and it opened up my eyes to a whole new world. And I've been coming back here every three months ever since 1984. <laughs> This is Markiza, the queen of Moscow's heavy metal rockers. She represents the changes happening in the Soviet Union today. But change does not come easy. This concert footage of Markiza had to be shot by hidden camera because a local official refused permission to film. He felt that what was happening in this concert hall was embarrassing to the Soviet Union. The Russian word for reconstruction is perestroika. Under Mikhail Gorbachev, this means a new way of doing business in Russia. The contradictions and conflicts in this new policy are very evident in the world of Soviet rock. The Communist Party has realized that rock and roll is here to stay. And if rock music will serve the interests of the state, then so be it. <laughs> Olga Pratne is an official of the Communist Party and the director of the Rock Laboratory, a center which regulates rock bands in Moscow. Потому что вся эта политика, которая сейчас проводится государством, направлена на оздоровление определенной атмосферы в обществе и на искривление, вернее, на исправление тех искривлений, которые были допущены в период застоя. Потому что огромное количество молодежи, увлекающихся рок-музыкой, на целый период времени оказалось вне помощи, вне защиты государства. Фактически в какой-то степени даже, я бы сказала, чуть ли не в оппозиции по отношению к государству. И поэтому с приходом к власти нашего нового руководства и в связи с тем, что э, все прекрасно поняли, что какими бы интересами не обладали люди, это все равно народ нашей страны, в общем, было принято определенное решение о том, что всеми видами и всеми формами увлечения молодежи нужно заниматься. Сейчас, 
Boris. Bob Grebenshchikov is the Soviet Union's number one rock star today. He's being allowed to record in the United States. It probably happened a year and a half ago when we, for the first time, were permitted to play huge st stadiums without submitting our lyrics to any kind of censorship. No censorship whatsoever? Absolutely no censorship. For why? us. Why, why now, what other groups, do they have this, do they have this same uh, situation? Or is it well, uh, I think I'm afraid that the situation can be worse in a lot of times because we have such a huge reputation right now that even if we are doing things not in a way official power would like us to do, uh, still uh, there can be only a scandal after. Usually we are not touched before. This is a Moscow band without Bob Grebenshchikov's reputation. They are playing tomorrow, but officials at the concert hall will not allow us to come in to film them. То остановить его очень сложно. Если даже что-то и будет, то это, ну, по крайней мере, никто вас не отберет, ничего не сделает. Это ну, естественно, никто ничего уже сделать не сможет. Надо действовать вот таким же способом, как они действуют. Ну, просто, да, просто нахайство, что называется. The band is called Небо и Земля, Sky and Earth. They describe themselves as a punk rock band. Their manager begins a desperate round of phone calls attempting to get officials to relent. At the same time, he finds out that another band called Televisor, television from Leningrad, has been prohibited outright to play in Moscow. Да была у них такая песня «Рыба гниет с головы». И есть такая песня. И вот Барзы... товарищ Барзыкин вышел в маску, сюда одел маску Горбачева на затылок. Ну, естественно, какие же могут быть выступления группы телевизор в Москве? This is Michael Barzykin, the lead singer of Televisor. I like that sound, well, Televisor, I like that. The, that letters, those letters, and for me it's just a, a name that means nothing, a name which which must be filled, well, by by a special sense, not as as it is in in common sense. I mean, Televiso is a um, some kind of a attribute of a. Just every day, some bourgeois life, I don't know, so something like this. Well, I want to, when we've started, we want to put a new sense in this word. It's just some kind of anti-televisor. Brzezikin's current hit single is in distribution on cassette in the black market, and is called Your Dad's a Fascist. <laughs> В южных районах страны идут весенние полевые работы.
Может, он просто жесток, Быть может, ему не знаком Шопенгауэр, но воля и власть — Это все, что в нем есть. И я не пойду за ним, Как вижу плоды могучих иллюзий, Мне нужен свой свет, Мне нужен свой крест. Тело совсем не в цвете знамен Он может себя называть кем угодно Но слово умрет, если руки в крови И я сам не люблю ярлыков Но симптомы болезни слишком известны Пока он там наверху, он будет давить Joanna Stingray is an L.A. record producer working with Soviet bands since 1984. Well, I, I think certainly there's, there is a big wave right now of Russia is cool, and to go into Russia and film the bands and film what's going on artistically is um, in, an interesting thing for many countries to be involved with. I think certainly that will level out. I would not say that there's hundreds of Russian bands that can make it in the world, but I would say that there are 10 to 20 bands in the Soviet Union. You take Zvukimu, you take Auction, you take Strana Igra, Strange Games, um, you take Kino. Those kind of bands, I think, do have a chance to make it in the world market. What about the problems with language? Um, certainly language is a problem, and some of the bands can sing in English. Gorbachev certainly is going to when he records in America. Some will be in Russian, the rest will be in English. But I think the most important thing, again, in music is the energy behind it. And I think Falco proved that you can have a song that isn't in English that makes it in the charts. We're very unsatisfied. We're very hungry. Uh, like Mick Jagger in uh, 1965. Only we're much older, but because of that, our teeth are sharper, probably. Time will show. I think we have something to offer. 
and we have something to give. And uh, we are closer to the overall mystery of rock and roll, because rock and roll is mystery, and there's no mistake about it. And what is happening right now in the United States, for example, where everybody have even lost track of this idea that rock and roll should be mystery. It should thrill you, it should make your hair stand on end, it should do something to you. You should react to it violently or non-violently, anything. It must shatter your universe. Часто сижу и грущу, я умею плакать без слез, я делаю пустые глаза, и на каждый вопрос отвечаю за. Но утром по пути в киоск я часто хочу чего нет. Учила мечтать Свежая краска газет Союз печать Мне надо быть в курсе Я делаю деньги Мне надо быть в курсе Я делаю деньги Фальшивые деньги Часто хожу в кино, пустое, как чешский трамвай, смотрю заграничный жизнь, попробуй меня, поймай, я всегда один. Но утром по пути в киоск мы вместе хотим чего нет. Учила ждать свежая краска газет Союз печаль. Нам надо быть в курсе, мы делаем деньги. Нам надо быть в курсе, мы делаем деньги. Фальшивые деньги. Next day, we caught up with Nieba in Zimlia at the concert hall, where the best of plans went wrong. Word travels fast in Moscow. As soon as officials heard that we were trying to film the band in concert, they simply canceled its performance. В общем, все это с успехом сорвалось. Чему вы свидетелями сейчас стали? Группу Небо и Земля с трудом пустили. 
на вход вообще, вообще, вообще в Дом культуры, а телевидению итальянцам и канадцам просто не дали снимать. В связи с этим сейчас мы поедем в обычную советскую школу, среднюю, где базируется такая московская группа Порт Артур, и у них на базе все это прекрасно снимем. Ну вот. Не сдадимся? Умрем за поп! У нас перестройка есть, а у них нет. we encountered in making this film do not reflect the aspirations of the Soviet government. Fact is, two years ago this film would not have been made at all. The low-level officials that blocked our way are holdovers from the old days. They are against change at any cost. А что касается политических каких-то вещей, то ну, сейчас, в общем, настолько велики границы свободы мышления, особенно это связано с литературой, с выходом последних номеров наших и толстых журналов, и публикаций в прессе, что, в общем, мне сейчас уже, например, трудно представить ту проблему или ту точку зрения, которую можно было бы запретить по политическим соображениям. Демократия, в общем, достигла достаточно серьезных вершин, и музыканты, читающие периодическую прессу, в общем, имеют какие-то ориентиры о том, о чем можно говорить, о чем нельзя. This is where the dividing line in Russian rock is being drawn up, between those that toe the line and those that rock on underground. Uh, the simplest fact is that rock and rollers are rock and rollers everywhere.
Oh, my God. 